웹스퀘어 퀵하이드입니다. 레디오 컴포넌트의 셋 이네이블 컬럼 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 특정 선택 항목들을 동적으로 비활성화할 수 있습니다. 사용 예입니다. 비활성화 기준이 될 컬럼과 비활성화 조건을 함수의 파라미터로 명시하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 레디오 컴포넌트입니다. 레디오를 더블 클릭합니다. 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 데이터 리스트 1을 더블 클릭하면 데이터 리스트 1의 컬럼을 확인할 수 있습니다. 코드, 시티, 컨트리, 타입 컬럼이 있습니다. 페이지가 로딩될 때 데이터를 정의하고 셋 제이슨 함수를 이용하여 정의한 데이터를 데이터 리스트 1에 설정하는 코드입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 레디오의 선택 항목이 목록으로 표시됩니다. 좌측의 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 셋 이네이블 컬럼 함수의 첫 번째 파라미터는 타입, 두 번째 파라미터는 도메스틱입니다. 즉, 타입 컬럼의 값이 도메스틱인 항목만 비활성화하는 코드입니다. 트리거 버튼을 클릭하면 타입이 도메스틱인 항목이 비활성화되는 것을 확인할 수 있습니다. 이번에는 두 번째 파라미터를 오버시즈로 바꿔보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 트리거 버튼을 클릭하면 타입이 오버시즈인 항목이 비활성화됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.